華厳の滝那智の滝布引きの滝日本三大新滝の一つ布引きの滝がある新神戸駅を散策します新幹線神戸駅前に立つ37階の高層ホテル新神戸オリエンタルホテルとして開業され運営母体が変わりクラウンプラザ神戸へと名前を変えそして不動産が売却され現在の ANA クラウンプラザホテルとなりました三宮へは地下鉄で2分と神戸陸の玄関口アクセスのいいホテルです創業明治36年の淡路屋さん神戸や大阪地区の駅弁や行楽弁当などを作っていらっしゃいます。美味しいのでおすすめですよ。でもここよりあっちの方が全然いいわ。ねえ。新神戸駅でお土産を買うときはこれから行くお店をおすすめします。オリエンタルパークアベニューの後に新神戸オーパーとなり2002年新神戸オリエンタルアベニューとなり2019年に琴ノ箱神戸となりました琴ノ箱神戸っていうのになったんかなそれで増えたんかもしれんけどね新神戸オリエンタル劇場跡にアイエ 2.5 シアター神戸 2.5 次元ミュージカル専用劇場としてオープンしていましたまた一枚の診察券で内科消化器科婦人科形成美容外科を受診できる関西最大級のメディカルモール新神戸メディカルビレッジも開業されています以前より飲食店も何店舗も増え少しずつ活気づいていくのかもしれません通路を渡り入り口を入って右手の奥のところに兵庫県お土産発掘屋がありますそこでお土産を買うのをおすすめしたいと思います
コーヒーや OB をご存知でしょうか埼玉県発祥の喫茶店でよくメディアにも取り上げられた注目のお店巨大なドリンクが出てくることが有名です神戸ではそこまで巨大ではありませんがアイスコーヒーを頼むと2倍ぐらいのコーヒーが出てきますご注意ください一筋南に保存料や合成着色料を一切使用しない昔ながらのケーキや焼き菓子自家焙煎のコーヒーが味わえる G 線があります このチーズケーキもすごく美味しそうなのでまた次買ってみたいと思います。ANA クラウンプラザホテルについてはまた後ほどお伝えしたいと思います今日はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますそしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネルどうぞよろしくお願いします